okay uh, welcome everyone let's start with our today's lecture our next topic is gantry girder okay in this particular case uh jk okay, tumsa particular examination as far as end semester examination that's why it's gantry girder is for the theoretical part which another i in our eye okay uh the design of the gantry girder will not be there okay design steps will be there okay you might be asked to how the particular uh, gantry girder will be designed okay but there's a numerical nasna hai okay the numerical part is not there only in case of the uh, particular syllabus the introduction of the gantry girder will be there so the maximum theoretical question will be asked to you on the uh, particular gantry girder karan baki je kai other topics hai tumche je kai transparent tower asel kiwa मैक्रोवेव टावर असेल याच्यामध्ये जे काही न्यूमेरिकल्स आहेत देर इज न्यूमेर पार्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट इज मच मोर दॅन द थेरॉटिकल पार्ट देअर फॉर द थेरॉटिकल क्वेश्चन विल बी आस्ट टू यू फ्रॉम द फॅटिक लोडिंग अँड ऍज वेल ऍज द गॅन्ट्री गार्डर लोडिंग ओके सो लेट सी वॉट इज मीन बाय द गॅन्ट्री गार्डर ओके in case of the any uh, industrial building okay whether it is a manufacturing plant or whether it is a go down okay a certain uh, crane will be provided okay tumsa konte particular building as a industrial building as there we have to provide a crane to lift up, lift up the particular uh, weight okay je kai tumsa जो काही तुमचा माल वगैरे असेल त्याला लिफ्ट अप करण्यासाठी एनी काइंड ऑफ द मॅन्युफॅक्चर युनिट्स विल बी देअर फॉर लिफ्टिंग दॅट पर्टिक्युलर आयटम्स ओके अँड प्लेसिंग इट ऑन द अदर साइड वी नीड अ पर्टिक्युलर इन्स्टॉलमेंट ऑफ द क्रेन ओके सो दॅट पर्टिक्युलर क्रेन शुड बी इन्स्टॉल्ड अपॉन सर्टन अ सर्टन सपोर्ट ओके दॅट पर्टिक्युलर सपोर्ट ऑन विच दॅट पर्टिक्युलर that particular gantry crane will be provided is known as the gantry girder okay gantry girder is similar to our particular beam okay jo apna particular beam cha design aste apna similarly apan gantry girder provide karto uh, it is a beam okay but in this particular case gantry girder varte jo kai tumche loading is that is different from the our regular beam okay as we have uh, learned the uh, design of the i section way kar tumhi apan kachcha kelela astar okay in case of the design of the street structure we have designed the i section or the t junction for the पर्टिक्युलर बीम सेक्शन ओके सॉम मध्ये तुमचं झालं असेल किंवा डिझाइन ऑफ स्ट्री स्ट्रक्चर मध्ये आपण कॅल्क्युलेशन केलेले आहेत ओके प्रोवायडिंग आय सेक्शन एज अ पर्टिक्युलर बीम ओके नाव ही आर सिमिलरली वी हॅव टू प्रोवाइड द आय सेक्शन ऑर द आय प्लस चॅनल सेक्शन एज अ गॅन्ट्री गर्डर ओके बट हिअर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द लोडिंग विल बी डिफरंट एज अ पर्टिक्युलर क्रेन इज देअर देअर फोर द मुव्हिंग लोड विल बी देअर ऑन द पर्टिक्युलर बीम ओके जो काही तुम्ही बीम प्रोवाइड करणार त्याच्यावरती मुव्हिंग लोड असेल ऍज वेल ऍज देर विल बी एक्स्ट्रा लोडिंग देर विल बी एक्स्ट्रा लोडिंग ड्यू टू द क्रेन मेकॅनिझम ओके सो देअर फोर दॅट इज ओनली डिफरन्स इन केस ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर अँड द रेग्युलर गर्डर इन केस ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर एक्स्ट्रा लोड विल बी ऍक्टिंग ड्यू टू इदर द क्रेन जे काही असेल त्याच्या लोडिंग मोड किंवा जे काही क्रेनच मेकॅनिक मेकॅनिझम असेल वेदर इट इज अ स्टॉपिंग ऑफ द क्रेन ऑर द स्टार्टिंग ऑफ द क्रेन ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर क्रेन मेकॅनिझम एक्स्ट्रा लोडिंग विल बी देअर ओके ऍज वेल ऍज as the moving load is there therefore the jo ka tumcha traditional formula of the uh, maximum bending moment and the maximum uh, shear force that will not apply here okay so we have to calculate the uh, uh, we have to calculate the maximum bending moment as well as the maximum shear force by using the uh, different formula okay by uh, taking the uh, moving load conditions okay so that is all fakt just gantry girder manjes kai tumha same uh, regular beam only in this particular case a uh, uh, जे काही तुमची क्रेन आहे ती तुमच्या पर्टिक्युलर गॅन्टी गार्डरला प्रोवाइड केलेली असते ओके नाव हिअर सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर क्रेन ओके ही जी तुमची पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीय बिल्डिंग आहे दिस इज युअर इंडस्ट्रीयल बिल्डिंग जो काही असेल त्याचा कॉलम असेल आणि ही तुमची क्रेन प्रोवाइड केलेली आहे ओके नाव हिअर क्रेन जी असेल दॅट विल बी सपोर्टेड ऑन द रेल अँड दॅट पर्टिक्युलर रेल इज सपोर्टेड ऑन अ सर्टन बीम ओके और सर्टन आय सेक्शन ऑर द सी सेक्शन विच इज नोन ऍज द गॅन्ट्री गर्डर ओके बऱ्याच जणांना माहिती असते की नेमका गॅन्ट्री गर्डर कुठे असतो ओके सो जी काही तुमची क्रेन असेल ओके ती क्रेन जी असेल दॅट विल बी सपोर्टेड ऑन द रेल ओके जी आपली रेल्वेची रेल असते दॅट ऑन दॅट पर्टिक्युलर रेल दॅट विल बी सपोर्टेड सच सो दॅट मुवमेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्रेन विल बी देअर ओके अँड अँड बिलो दॅट आय सेक्शन विल बी प्रोवायडेड अँड दॅट पर्टिक्युलर आय सेक्शन इज नोन एज द गॅन्ट्री गर्डर ओके हा जो काही आपण आय सेक्शन प्रोवाइड करणार आहोत त्याला आपण गॅन्ट्री गार्डर म्हणतो ओके सो रिमेंबर दॅट द लोकेशन ऑफ द गॅन्ट्री गार्डर ओके नेमकं गॅन्ट्री गार्डर कुठे असते ओके हिअर इट इज द व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेम स्ट्रक्चर ओके समजा दिस इज युअर पर्टिक्युलर मॅन्युफॅक्चर बिल्डिंग असेल किंवा गोडाऊन असेल तुमचं ओके इथं जे काही पर्टिक्युलर बी जे काही तुमचं गोडाऊन दिलेलं आहे तुमचं ओके अँड ही इयर दिस पर्टिक्युलर क्रेन इज देअर ओके दिस इज युअर क्रेन विच इज गोईंग टू इदर एक the motion of the crane will be either downward or the upload so that uh, it can lift up that any kind of the material okay and place it on the other side okay this particular crane is capable in the moving in the two direction okay ek tumchi hai tumchi longitudinal direction which will be parallel to our particular uh, 
गॅन्ट्री गार्डर एक म्हणजे या साईड ने ओके म्हणजे पुढे मागे ती पर्टिक्युलर प्लेन जी आहे ती मुवमेंट करू शकते ऍज वेल ऍज इन द लॅटरल डायरेक्शन ओके म्हणजे ही जी की क्रेन आहे ती या साईडला सुद्धा जाऊ शकते ऍज वेल ऍज या साईडला सुद्धा जाऊ शकते सो रिमेंबर द मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर क्रेन हाऊ द पर्टिक्युलर क्रेन इज गोइंग टू मूव्ह ओके फर्स्ट इट इज गोइंग टू मूव्ह इन द लॉन्जिट्युडल डायरेक्शन ओके जिथं आपण गॅन्ट्री गार्डर प्रोवाइड करणार आहे त्या डायरेक्शन ने पर्टिक्युलर क्रेन मूव्ह होणार ऍज वेल ऍज इट इज गोइंग टू ऑल्सो मूव्ह इन द लॅटरल डायरेक्शन ओके मीन्स दिस इज युअर पर्टिक्युलर ट्रेन जो काही असेल दॅट ऑल्सो गोइंग टू मूव्ह इन द लॅटरल डायरेक्शन हा जो काही पर्टिक्युलर पार्ट आहे दिस इज युअर द क्रेन ऑर द क्रॅप ओके विच इज गोइंग टू मूव्ह ओके ही जी काही तुमची पर्टिक्युलर क्रेन आणि क्रॅप दिस इज दर रिप्रेझेंटेशन ओके अजून एक डायग्राम तुमची ही जी काही तुमची क्रेन किंवा यालाच आपण क्रॅप सुद्धा म्हणतो विच इज गोइंग टू मूव्ह ओके हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर क्रॅप असतो अगेन तो व्हील व्हील असतो त्याच्यावरती आणि दॅट विल बी लोडेड ऑन दिस पर्टिक्युलर बीम ओके हा जो काही तुमचा बीम आहे याच्यावरती तो लोडेड असतो अँड अगेन अनादर दिस पर्टिक्युलर बी विल बी लोडेड ऑन दिस पर्टिक्युलर अनादर रेल ओके जे आपण इथं बघितलं ही जी काही तुमची मेन जी काही सेकंडरी जी काही बीम आहे जी मुवमेंट आहे दॅट विल बी सपोर्टेड ऑन दिस पर्टिक्युलर रेल ओके सो सिमिलरली इन दिस पर्टिक्युलर के हा जो काही तुमचा अनादर बीम असेल तो इथं तुमचा सपोर्ट केलेला असेल ऑन द रेल आणि त्या रेलच्या खाली तुमची जी काही असेल दॅट विल बी द गॅन्ट्री गार्डर आता इथं तुम्हाला गॅन्ट्री गार्डर दिसणार नाही कारण दॅट इज वे टू लो पण हा जो काही तुमचा इथं एक दिसत असेल तुम्हाला इथं आय डोंट थिंक इथं तुम्ही व्ह्यू करू शकता पण इथं जो काही तुमचा मेंबर असेल दॅट विल बी युअर गॅन्ट्री गार्डर ऑन विच द रेल बी सपोर्टेड सो रिमेंबर द मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर क्रेन ओके द रेन द क्रेन कॅन बी मूव्ह इन द लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन ओके मीन्स जो काही तुमचा पर्टिक्युलर बिल्डिंग असेल त्याच्या लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शनला ऍज वेल ऍज द लॅटरल डायरेक्शन अशा दोन्ही प्रकारची काही पर्टिक्युलर क्रेन आहे ती मुवमेंट होऊ शकते ओके सो दॅट दॅट पर्टिक्युलर क्रेन कॅन लिफ्ट ऑफ द पर्टिक्युलर मटेरियल अँड प्लेस इट इन द अनादर लोकेशन ओके सो दिस इज द युअर गॅन्ट्री गार्डर हे तुम्हाला डिझाईन करायचं ओके फर्स्ट जस्ट रिमेंबर द मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गार्डर कारण तुम्हाला गॅन्ट्री गार्डर डिझाईन तुम्हाला इन केस ऑफ द इस्ट सॉरी इन केस ऑफ द एडीएसएस लॅब जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला गॅन्ट्री गार्डरचं टोटल डिझाईन आहे ओके सो वेल कॅल्क्युलेटिंग द लोड्स ऑफ द पर्टिक्युलर लोड्स कमिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गार्डर वी हॅव टू नो हाऊ द पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गार्डर इज गोइंग टू मूव्ह ओके सो डिपेंडिंग अपॉन द मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर लोड द लोड डिपेंडिंग अपॉन द मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर क्रेन द लोड्स विल बी कॅल्क्युलेटेड ओके जस्ट रिमेंबर दॅट तुम्हाला डायग्राम सुद्धा एखाद्या वेळेस विचारण्यात येऊ शकते सो रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर डायग्राम टू ड्रॉ द गॅन्ट्री गार्डर ओके ही एकच डायग्राम लक्षात ठेवा ओके टू ड्रॉ द गॅन्ट्री गार्डर दिस पर्टिक्युलर डायग्राम शोज द ऑल ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स विच वी आर गोइंग टू शो ओके फर्स्ट शो द गॅन्ट्री गार्डर प्रॉपरली ओके जे काही तुमची क्रॅब असेल दॅट विल बी द युअर क्रॅब अँड क्रॅबला सपोर्ट करणार जे काही गार्डर्स असतील ओके दिस पर्टिक्युलर जे काही क्रॅब ज्याच्यावरती तुमची जी काही क्रॅब आहे ती इन्स्टॉल केलेली असेल दॅट विल बी युअर क्रॅब गार्डर ओके मीन्स इयर दिस इज युअर क्रॅब ओके ओके क्रॅब म्हणजेच काय तुमची ट्रॉली म्हणू आपण त्याला ओके क्रॅब किंवा ट्रॉली म्हणू आपण त्याला ऑन दॅट दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली विल बी सपोर्टेड ऑन दिस पर्टिक्युलर मेंबर्स ओके दिस आर द क्रॅब गर्डर ओके जे काही तुमचे गर्डर्स असतील दिस विल बी युअर क्रॅब गर्डर्स ओके अगेन दोस पर्टिक्युलर क्रॅब गर्डर्स दोस पर्टिक्युलर क्रॅप गर्डर्स विल बी सपोर्टेड ऑन दिस पर्टिक्युलर रेल ओके ही जी काही तुमची रेल असेल या रेलवरती ते सपोर्ट केलेले असतील ओके सो दॅट तिला दोघींना व्हील असतात ओके रिमेंबर दॅट जे काही तुमची ट्रॉली असेल किंवा क्रॅप असेल तिला सुद्धा व्हील असतात सो दॅट इट कॅन मूव्ह सिमिलरली ह्या जे काही तुमचे क्रॅप जे काही गर्डर्स असतील त्याला सुद्धा तुमचे व्हील्स असणार आहेत ओके सो दॅट इ कॅन इट कॅन मूव्ह इन द लॉन्जिट्युड डायरेक्शन दिस पर्टिक्युलर क्रॅप ऑल्सो हॅव द व्हील सो दॅट इट कॅन मूव्ह इन द लॅटरल डायरेक्शन वेअर ऍज दिस पर्टिक्युलर गॅन्ट्री जे काही तुमचे सॉरी क्रॅप गर्डर असतील त्याला सुद्धा व्हील्स असतील सो दॅट इट कॅन मूव्ह इन द लॉन्जिट्युडल डायरेक्शन ओके या क्रॅपला सुद्धा व्हील्स असेल ओके इट कॅन मूव्ह इन द लॅटरल डायरेक्शन ओके सो रिमेंबर दॅट त्याच्या मुवमेंटसाठी तुम्हाला व्हील्स प्रोव्हाइड केले जातात त्यामुळे आणि ऑब्विसली दिस पर्टिक्युलर व्हील्स कॅन नॉट बी डायरेक्टली इन्स्टॉल ऑन द गॅन्ट्री गार्डर ओके जो काही तुमचं आय सेक्शन असेल याच्यावरती तुम्ही डायरेक्टली ते व्हील्स प्रोव्हाइड करू शकत नाही सो बिकॉज दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर बीम बीम विल नॉट बी देअर ओके जे काही व्हील्स आहे ते पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गार्डरवरती
nomenclature is still okay what what is which which one is a crab which one is a trolley okay which one is a crab girder okay this will be the host okay okay on which the particular load uh, will be uh, lifted okay or will be sorted out okay here the gantry girder will be there this is your main column okay on which the gantry girder is supported okay so the tumara gantry girder so uh, diagram which ana dali to remember this particular one diagram okay baki other diagram ko ni draw karna chi garaj nahi okay this uh, uh, this shows all of the essentials uh, essentials okay Okay, so uh, obviously the main components of the particular uh, crane system or the gantry girder will be first will be your hoist, okay, which is obviously as a, as is shown in this particular figure that will be the one which is going to lift up our particular material, okay. जेके तुम से particular material असल ते lift up करना साथी hoist will be used, okay. Next will be crane uh, or the trolley, okay. जेके असल तुम जे crab असल के बाद trolley अपन बंद हो, which will be responsible for the lateral movement of our particular जेके uh, loading असल ताची lateral movement होना साथी, okay. then the crane truss or the crane girder okay this is also known as a crab girder okay so often uh, which is again uh, which will provide us a platform so that the movement of the particular trolley will be there in the horizontal direction sorry in case of in the lateral direction okay crab chi uh, lateral direction madhe movement hone sa take okay support provide karna is that will be your crab girder okay then it then it will be the गैंट्री गर्डर ओके जो क्रैप गर्डर ला ज्या मूवमेंट ला जे की तुम्ही रेल प्रोवाइड करना त्या रेल ला जो काही सपोर्ट करना आहे दैट विल बी युअर गैंट्री गर्डर ओके सो जस्ट काही इंपॉर्टेंट नाही आहे तुम्हाला ओके काही वेळेस तुम्हाला विचारणा देऊ शकते की व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर गैंट्री गर्डर देन यू हैव टू शो द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स ओके so as a uh, particular trolley it can move the transfer direction means in the in the lateral direction over the crane bridge consisting of the crane trusses okay next will be your the crane um, bridge mountain will do moves longitudinally as a whole on the rails okay again as crane bridge jo hai to tumcha longitudinally manje uh, longitudinal direction la to move hoto on the gantry girder in the <coughs> okay crab stop is another important factor okay which is provided at the end of the crab okay so that the particular jo kai tumcha particular crab ahe so it not move over the particular girder okay itha jo kai tumcha particular जे काही तुमची ओके इथं जे काही असेल एक सपोर्ट प्रोवाइड केलेला असतो ओके एक स्टॉपर प्रोवाइड केलेला असतो सो दॅट दिस मूवमेंट विल नॉट बी जे काही तुमची ट्रॉली आहे जर तिला मूवमेंट आपण करत गेलो तर इट विल गो ओव्हर दिस पर्टिक्युलर बिल्डिंग सॉरी दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर सिमिलरली जो काही गॅन्ट्री गर्डर आहे की जे काही मूवमेंट होणार आहे तुमची क्रॅप गर्डरची ओके तिथं सुद्धा एक स्टॉपर प्रोवाइड केला असतो सो दॅट इट विल स्टॉप ऍट अ सर्टन डिस्टन्स ओके इट विल नॉट गो ओव्हर इट ओके त्याला आपण स्टॉपर म्हणता हे तुम्हाला काही मॅक्झिमम विचारण्यात येणार नाही ओके दिस इज जस्ट टेक्निकल टर्म्स ओके हे तुम्हाला मॅक्झिमम विचारण्यात येत नाही ओके जस्ट रिमेंबर एक जनरली म्हणून एक रिमेंबर ठेवायचा आहे तुम्हाला ओके दिस ऑल्सो नॉट सिग्निफिकंट ऍज फर ऍज अवर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन इज कन्सर्ड main important factor is the loads on the gantry girders okay what are the various loads which will be acting on the gantry girder yacha varta tumhala maximum question vicharne jata this is also important for the calculations of the particular or uh, the design of the gantry girder okay tumhala uh, uh, sorry adss lab madhe tumhala <coughs> gantry girder cha whole design hai tyachya madhe tumhala load calculations karayche hai okay whether it is a vertical reaction whether it is a longitudinal forces whether it is the lateral forces or whether it is a fatigue uh, load asal tumcha kiwa samda impact effect asel okay so that calculation you have to do okay so first will be your vertical reaction from the loads on the crane girder okay this will be your uh, vertical reaction manjes uh, the vertical forces is not here uh, there is no extra calculations are there cha madhe kahi difference nahi samjha tumcha particular beam hai okay so apna regular beam cha design karso this is your simply supported beam and suppose a certain two loads are acting on this particular beam okay and you have to just calculate the ra and the rb ओके सो सिमिलरली याच्यामध्ये सुद्धा तुमचं फर्स्ट जे व्हर्टिकल रिएक्शन असेल और द व्हर्टिकल लोडिंग्स आर सेम ओके देयर इज नो डिफरेंस हियर ओके सिमिलर तुमचा एक बीम आहे एक ए बी आणि बी तुमचे दोन सपोर्ट्स आहेत आणि त्याच्यावरती तुमचा जो काही गॅन्ट्री जे काही तुमचे लोडिंग्स आहेत दॅट दॅट लोडिंग्स आर अप्लाइड ओके सो यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द आर ए आणि आर बी तुम्हाला रिएक्शन ऍट द पर्टिक्युलर सपोर्ट्स यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट सो द व्हर्टिकल लोड्स आर द लोड्स ऑन द पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर इट कॅन बी द कॅपॅसिटी ऑफ द गर्डर ओके और द सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गर्डर सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रेन ओके सो द व्हर्टिकल फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द गॅन्ट्री गर्डर आर द व्हर्टिकल रिएक्शन्स फ्रॉम द क्रेन गर्डर and the self weight of the gantry girder obviously je kai tumcha vertical direction la je kai load asnar hai manje je kai tumcha particular crane asnar hai tacha je kai self weight asel in addition to that particular self weight 
द सेल्फेट ऑफ द गैन ट्रिगर्डर दो जे तुम्हें कंपोन्ट्स सेल्फेट प्लस जो का जो का लोड तुम्हें उचल आके बाय जो का हॉइस्ट अल ओके पर्टिक्युलर हॉइस्ट ने जो का लोड उचल विच यूर वॉट एवर द लोड यू आर गोइंग टू लिफ्ट अप दैट बिकॉज ड्यू टू ऑन दैट पर्टिक्युलर हॉइस्ट ओके दैट पर्टिक्युलर लोड विल ऑल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो जो का तुम्हारा लोड तुम्हें जो का लिफ्ट अप करना है दैट इज ऑल्सो द वर्टिकल लोड ओके दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ वर्टिकल लोड ऑन दिस पर्टिक्युलर गैंट्री गार्डर हा जो का पर्टिक्युलर गैंट्री गार्डर तो एज अ वर्टिकल लोड मन एप्लाय होना जो का लोड इत पर्टिक्युलर हॉइस ने लिफ्ट अप करना आके सो वॉट एवर द कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इज कैपेसिटी ऑफ द क्रेन वो अपन दिस पर्टिक्युलर मैक्सिम लोड अपन कैलक्युलेट करू शो कि मैक्सिम लोड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मैक्सिम लोड दैट पर्टिक्युलर जो तुम्हें क्रेन है दैट पर्टिक्युलर क्रेन इज गोइंग टू लिफ्ट ओके सो दैट पर्टिक्युलर मैक्सिम लोड विल बी देयर इन आइसोलेशन दैट दैट पर्टिक्युलर मैक्सिम लोड विल एक्ट एज अ वर्टिकल लोड इन दिस ऑन दिस पर्टिक्युलर गैंट्री गार्डर ओके इन एडिशन टू दैट द सेल्फेट ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्रैप ओके जो तुम्हें क्रैप अल सेल्फेट एज वेल एज गैंट जो तुम्हारा क्रैप गार्डर सेल्फेट जो रेल तुम्हें प्रोवाइड करना the uh, self fate of that particular rail okay it plus the self fate of that particular gantry girder the gantry girder also has a self fate okay has yeah, so once uh, addition that will be your vertical load which is going to act on the gantry girder okay from that vertical uh, load you can easily calculate the what kind of the reaction we have to provide or what will the maximum uh, reaction which we have to provide to support that particular load vertically here yeah, there is no change okay just apna regular calculation kar do same apne the calculation karaya hai there is no change in the calculations okay next is as the maximum wheel load will be due to the weight of the particular crab girder the crab and the crane capacity as i said crane capacity means how much uh, weight that particular crane is going to lift okay uh, that will be your uh, vertical forces okay now as we know that uh, suppose jo kai tumcha particular load asel suppose here this is the uh, तो स्ट्रक्चर आए होते इत तुम एक गैंट्री गार्डर तुम्हारा प्रोवाइड कराए इतना एक गैंट्री गार्डर प्रोवाइड कराए ओके नाउ इन बोथ ऑफ द केसेस वी ओनली डिजाइन वन गैंट्री गार्डर ओके हा जो का तुम्हारा जो का गैंट्री क्रेन है ओके इत तुम्हारा दोन गैंट्री गार्डर प्रोवाइड करा लगते ओके इत एक तुम गैंट्री गार्डर इत एक गैंट्री गार्डर ओके अभी दोन गैंट्री गार्डर तुम्हारा प्रोवाइड कराए ओके दोगी तुम्हारा एक गैंट्री गार्डर डिजाइन कराए ओके वी ओनली हाउ टू डिजाइन द वन गैंट्री गार्डर एंड द सेम कैलक्युलेशन विल बी एप्लीकेबल टू द सेकंड गैंट्री गार्डर ओके इन केस हियर वी हाउ टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइक गैंट्री गार्डर एंड दिस पर्टिकुलर सपोर्ट अ सेकंड गैंट्री गार्डर विल बी देर एंड ऑन दिस पर्टिकुलर टू गैंट्री गार्डर द डिजाइन विल बी सेम ओके देर only considering this particular gantry girder okay now for uh, as we are going to calculate for this uh, jk design as we are only going to limit it for this particular gantry girder okay therefore the maximum load on this particular gantry girder will be when okay ya yeah, particular gantry girder will be sarvat maximum load keva asare okay samjha ha tumcha ek vertical load asel if this there is a vertical load and this is your ra and this is your rb okay now when this particular load will be there okay when that particular load will be near to that particular uh, suppose re ra okay there then the ra will be higher okay whereas if that particular load is away from the ra okay je kai tumhi gantry girder jo design karta ha tyacha pasun jo tumcha load jo asel to khup dur asel in that case the uh, in that case the rb will be maximum okay therefore whenever we have to design a certain gantry girder the load uh, is jo kai load apan assume karto we assume that particular load is acting near the uh, support okay or the near the particular gantry girder okay sim yatas madhe apan jar baghitla the head distance hai that is greater than this particular uh, distance okay therefore ya jo kai gantry girder asel ya particular condition la ya gantry girder varcha jo kai load asel that will be lower compared to this particular gantry girder okay therefore to calculate the maximum loading we consider that this particular crab is as much as possible uh, is as much as possible uh, near to that particular section okay so जर तुम्ही दोन आर ए आणि आर बी घेतलं ओके दिस इज युअर दिस पर्टिक्युलर सेक्शन ओके आणि ही जर तुमची क्रॅप जर समजा इथं ऍक्ट होत असेल इन दॅट केस वी अजून दॅट दिस पर्टिक्युलर क्रॅप इज ही जी काही क्रॅप असेल ते तुमच्या पर्टिक्युलर जी काही गॅन्ट्री गार्डर असेल त्याच्या जवळ आहे असं आपण ऍझ्युम करतो इन्स्टेड ऑफ द इट इज अवे फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गार्डर ओके वी ऍझ्युम दॅट द पर्टिक्युलर क्रॅप इज ऍट द पर्टिक्युलर 
गॅट रिगार्डर ओके सो हे सुद्धा लक्षात द्या कारण की जसा तुमचा हा पर्टिक्युलर लोड जसा तुमच्या पर्टिक्युलर आरे वर जो काही ए पॉईंट असेल त्याच्या जवळ येत जाईल तसं तुमची आरे जी असेल ती तुमची जास्त होत जाईल वेळ आरबी तुमची कमी होत जाईल त्यामुळे आरबी आरे आपल्याला मॅक्झिमम हवी आहे सो दॅट फॉर द कॅल्क्युलेशन वी ऑलवेज कन्सिडर द मॅक्झिमम लोड देर फोर दॅट पर्टिक्युलर कॅब विल बी ऍज होम नियर द पर्टिक्युलर सेक्शन ओके देर फोर वेन द कार वेन द कॅब इज नियरेस्ट टू द पर्टिक्युलर गॅन ट्रिगर्डर the crank uh, the maximum wheel load will be there okay the maximum wheel load will be there okay so just remember that uh, next is your horizontal forces this is your vertical forces now horizontal forces he tumcha general apan design zala ki apan je kai tumche world jeva tumhala जो है तुम्हारा गर्डर सॉरी बीम डिजाइन करते हैं वर्टिकल लोड घतो मुंट घो शेयर फोर्स का डायरेक्टली कैलक्युलेशन करते बट इन एडिशन टू दिस पर्टिक्युलर लोडिंग इन केस ऑफ द गैंट्री गर्डर एडिशनल लोड विल बी देर फर्स्ट विल बी युअर हॉरिजेंटल लोड ओके वट विल बी द एडिशनल हॉरिजेंटल लोड फर्स्ट वन विल बी युअर लॉन्जिट्यूडनल लोड विच विल बी लॉन्जिट्यूडनल मेरे तेजा नाव तो है बता longitudinal and lateral longitudinal loads means which is going to act in the parallel or the longitudinal direction of that particular gantry girder whereas the lateral loads which will be acting in the uh, which will be acting in a transfer direction or in the perpendicular direction or in the lateral direction of that particular gantry girder okay so that's now the longitudinal load would be which is going to act in the parallel to the gantry girder whereas the lateral load will be which is going to act in the transfer means perpendicular direction of the particular gantry girder okay so first longitudinal forces now now ha jo tumcha gantry girder hai suppose this is your particular gantry girder in this particular case only uh, the moment of the particular crane girder is there in the longitudinal direction okay longitudinal direction madhe <coughs> sorry sorry in case of the longitudinal direction okay फक्त ही जे काही तुमचं क्रेन गर्डर आहे तो तुमचा फक्त मूव्ह होणार आहे ओके दिस पर्टिक्युलर क्रॅबी विल नॉट हॅव एनी पार्ट इन द लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन ओके जी काही ट्रॉलीची मुवमेंट असेल ती तुमची लॅटरल डायरेक्शनला आहे ओके दिस इज इन द लॅटरल डायरेक्शन देर फोर देर विल बी नो पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली ओके जे काही ट्रॉली आहे त्याचं जर काही तुमचं मुवमेंट असेल दॅट विल प्ले अ नो ऍक्ट इन दिस पर्टिक्युलर लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन ओके लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन मध्ये तुमचे जे काही क्रॅप गर्डर आहे ते फक्त इम्पॉर्टंट आहे त्याचेच फक्त मुवमेंट होणार देर फोर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग ऑन लोडिंग इन द लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन वेर एज दिस पर्टिक्युलर क्रॅप विल do not have any kind of the role in this therefore now when this particular uh, crane je kai tumchi particular crane girder hai when that particular crane uh, girder start or stops okay jeva to load lift karto okay suppose it cut certain je kai hai to load if load uh, tane lift kela and tanantar to start jala ani stop jala okay due to the starting or the stopping of that particular load okay the due to the stopping and the uh, starting of this particular uh, crane girder the extra loads will be acting on that uh, in the longitudinal direction okay jeva tumhi gaadi madhe baslele asat kiwa crane jeva tumhi train madhe kiwa kontai two wheeler four wheeler aso kiwa tumcha bus madhe apan baslele asta jeva tumchi gaadi chalu hote okay when the particular train starts or when the particular bus starts a certain ek uh, certain load tumhala apply hoto okay that particular acceleration will be there ओके एक प्रकार जेव्हा तुम्ही पर्टिक्युलर गाडी जेव्हा तुम्हाला स्टार्ट होते तेव्हा तुम्हाला एक धक्का सारखा लागतो ओके सो अँड दिस पर्टिक्युलर केस ओके जी काही तुमची तुमची बस आहे समजा ओके सपोज दिस इज युअर बस ओके युअर सिटिंग इन एट ओके नाव द वर्टिकल लोड इज ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर बस ओके जे काही तुमचं तुमचं वेट असेल दॅट पर्टिक्युलर वेट इज ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर बस ओके बट वेन द पर्टिक्युलर बस स्टार्ट ओके एक्स्ट्रा लोड विल बी ऍक्टिंग ड्यू टू युअर पर्टिक्युलर एक्सेलरेशन ओके जो काही तुम्हाला धक्का लागणार आहे जर तुम्ही स्टार्ट मुवमेंट जर तुमची झाली ड्यू टू दॅट एक्स्ट्रा लोड विल बी ऍक्ट ओके दॅट पर्टिक्युलर एक्स्ट्रा लोड इज नोन एज द लॉन्जिट्यूडल फोर्सेस इन केस ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर सिमिलर जेव्हा गॅन्ट्री गर्डर मध्ये जेव्हा तुमचं पर्टिक्युलर मुवमेंट होणार ओके वेन एव्हर दिस पर्टिक्युलर क्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑर द स्टॉप एक्स्ट्रा लोड विल बी ऍक्टिंग इन ऍडिशन टू द डेड वेट ओके जे काही डेड लोड असेल त्याच्या त्याच्या ऍडिशनला एक्स्ट्रा वेट लागेल ड्यू टू द स्टार्ट आणि स्टॉप ओके स्टार्ट होणार जो काही तुम्हाला धक्का लागतो जो काही सडन जो काही सडनली लोड ऍक्ट होतो तो एक्स्ट्रा लोड तुमचा किंवा जेव्हा तुमचं पर्टिक्युलर क्रेन स्टॉप होणार ओके अगेन इन दॅट केस द एक्स्ट्रा लोड विल बी ऍक्टिंग ओके सो दॅट पर्टिक्युलर लोड विल बी युअर लॉन्जिट्यूडल लोड ओके दिस आर कॉज ड्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्टॉपिंग ऑर द एक्सरेशन ऑफ डी एक्सरेशन ऑफ द पर्टिक्युलर क्रेन ओके this produce a thrust along the longitudinal direction as i said the moment is in the longitudinal direction therefore the extra thrust provide kartat okay 
जे की तुम्हें पर्टिक्युलर लॉन्जिट्यूड डायरेक्शन है डायरेक्शन में तुम्हारा एक्स्ट्रा लोड जो का तो ऐक्ट होते ओके फॉर दिस पर्टिक्युलर जे एंटीगार्डर है अपन डिजाइन करते फॉर द लॉन्जिट्यूडल फोर्सेस नाउ हियर इन दिस पर्टिक्युलर केस वी टेक इट एज अ मुंट ओके रादर दैन द फोर्सेस ओके इतना वॉट आर द मुंट दैट पर्टिक्युलर थ्रस्ट इज गोइंग टू एक्ट ओके वॉट आर द मुंट दैट पर्टिक्युलर थ्रस्ट इज गोइंग टू अप्लाय ऑन द पर्टिक्युलर एंटीगार्डर तनुसार अपन डिजाइन करते ओके लॉन्जिट्यूडल फोर्सेस लैटर फोर्सेस जो मैं विचार नहीं वॉट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन दट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सो यू हेव टू मेन्शन दट पर्टिक्युलर लॉन्जिट्यूड फोर्सेस का ही वेस तुम्हारे डायग्राम सुधा विचार नहीं देते कि समझा तुम्हारा पर्टिक्युलर डायग्राम दिल्ली अती ओके शो द लॉन्जिट्यूडल फोर्स इन द लैटर फोर्सेस और द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्जिट्यूडल फोर्सेस एंड द लैटर फोर्सेस इन दिस पर्टिक्युलर केस ओके सो इन दिस पर्टिक्युलर केस द लॉन्जिट्यूडल फोर्सेस विल एक्ट इन द बोथ ऑफ द डायरेक्शन ओके इधर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कैंट्री गार्डर्स ओके तुम्हारे कैंट्री गार्डर से पैरल मे तुम्हें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन कि बैकवर्ड डायरेक्शन पर्टिक्युलर जो का लोड तो एप्लाय हो रहा है ओके नेक्स्ट इज युअर नेक्स्ट इज युअर लैटरल लोड्स ओके नेक्स्ट इज युअर लैटरल लोड्स ओके नाउ सिमिलरली जस तुम्हें लॉन्जिट्यूडल लोड जो होते लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन लगते सिमिलरली लैटर लोड विल बी एक्ट ऑन द लैटरल साइड ओके दिस विल बी ऑब्विस्ली रिस्पॉन्स दिस विल बी ऑब्विस्ली ड्यू टू द मुंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्रैप ओके नाउ हियर अगेन द लॉन्जिट्यूडल मुंट ओके हियर इन केस ऑफ द अगेन लैटरल जे तुम मुंट अल इन दिस पर्टिक्युलर केस द क्रेन द क्रैप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर लैटरल लोडिंग जे कहीं तुम्हें क्रेन गर्डर्स है दिस मूव इन द लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन देर फोर दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द एनी काइंड ऑफ द रोल इन केस ऑफ द लैटरल लोडिंग ओके जेव तुम्हें पर्टिक्युलर सिमिलरली जेव तुम्हें पर्टिक्युलर क्रेन जी अल एक स्टार्ट हो स्टॉप होके वेदर इट इज मूव इन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन और दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन अगेन देर विल बी द एक्स्ट्रा लोड विच विल बी एक्टिंग ऑन द ऑन दट पर्टिक्युलर सेक्शन ओके जस तुम जो क्रेन जो क्रेन गर्डर है तुम्हारे मुंट तुम्हारा महत्ति है कि तीस मुंट इन द लॉन्जिट रोल डायरेक्शन ओके स्टार्ट कि स्टॉप होती है सिमिलरली जी तुम क्रेन है सॉरी क्रैप है ती जी ती सु लैटर डायरेक्शन ली मूव होते देर फोर स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग ऑफ दट पर्टिक्युलर क्रैप will have the extra loads acting on the particular uh, will have extra loads acting on that particular uh, particular structure okay that is known as the lateral uh, forces okay again again uh, this will be caused due to the starting and stopping or the of the crab okay this again the place uh, produce thrust normal to the gantry girder okay this jo ke to thrust so tumcha hat jo ka asel and this particular thrust along the longitudinal direction is parallel to the particular gantry girder whereas in this particular case it is normal normal means kind of the so perpendicular to our particular uh, gantry girder okay so yeah tasa sudha tumhala kai vele vichar nahi deu shakte okay uh, so just remember that which uh, direction of that particular structure okay konta direction ne longitudinal force ke lateral force tumcha apply hot ase next is the fatigue effect okay this is another important effect ha tumhala tumhala specially yacha varti tumhala questions sudha vichar nahi deta okay aaj tumcha separate topic ahe जस तुम इंट्रोडक्शन द कैंट्री गर्डर है सिमिलरली इंट्रोडक्शन टू द फैटिक लोडिंग सुधा है ओके सो तुम्हारा एक्स्ट्रा तुम्हारा तुम्हारा एक्स्ट्रा लोडिंग सुधा एक्ट होते ओके ओके एम आई ऑडिबल ओके ऑडिबल है ना मैं so we will see this particular topic uh, later okay uh, again to get that let's have a review open but uh, we will see what is mean by fatigue okay so it's a separate topic i think about the parish to the important uh, factors i think about it we will see that okay next important factor is impact factor okay this is the most important factor while calculation of the uh, loading okay in this particular case impact means uh, in all of the particular cases okay in case of the jo ke tumcha particular structure asel je apan general je ke tumcha design karto okay 
whether it is a beam or the column design in that case all of the particular loads is uh, not considered as impact loading rather we consider it as a gradual uh, increase in the particular loading or the static increase means a certain load is act, uh, upon at the particular moment okay there will be no uh, loading will be there okay there will be no increase or the decrease will be there or there will be no impact on that particular loading okay but in case of the jk uh, girder asel okay gantry girder asel in that case jo kai crane asel that particular crane, as we said, that particular crane will start at an instant and uh, reassert at the instant. Okay. So, if you have a particular gantry guard, crab a silk, you have a crab guard, a silk, you have a crane movement, you have a suddenly, 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 okay. So, due to that, an uh, impact type of the effect will be act upon the gantry guard. Okay. Due to the sudden start of the particular structure and sudden, uh, uh, sudden stop of that particular uh, crane. Okay. Therefore, the because of the uh, action of the particular structure, a load will be uh, transferred momentarily. Okay, the sap and hejaki tumsi load up and consider kare, whether it is a longitudinal load or the lateral load. These are the momentary loads. Okay, these are not the permanent loads. Okay, has okay, tumsa particular longitudinal loads or lateral loads. So, sorry, that will only act on the gantry girder at the when the particular crane starts and when the particular crane stops. Okay, java the particular crane is a stable asset. Okay, it is at a uh, at a no motion condition. Okay, in that case, no extra longitudinal load or no extra lateral load will be act upon the particular gantry girder. Okay, remember that particular point. When it is at a uh, stall, okay, it will not uh, there will be no extra longitudinal load and the lateral loads. But when that particular lateral load or the longitudinal load will act, that will be the sudden loading. Okay, not the gradual loading will be there. So, if you have particular loading as well, that will be a sudden loading rather than the gradual load. Suddenly, the train just will start to really suddenly stop. Will that mean that the load will start to stop? And the load will not stop. Will that mean that the load will not stop? Will that mean that the load will not stop? Will that mean that the load will not stop? Will that mean that the load Again, that will be a sudden uh, movement of that particular grain. Okay, as an echo to pass the middle to salu will model the speed of model and model one the way the two cranes are a uh, mechanism parlor cells or to me. You also the dosh of the gantry guard is a mechanism. Bogusha the gantry guard gantry crane taka okay gantry crane is a mechanism that will show us how the particular crane will uh, move. Okay, there will be a sudden uh, start of and the stop of that particular crane. Okay. Obviously, there is a certain like st uh, stop. Nay, oh, a moment or so, dumsa pass the da second the kiwa the nay, the pass second the money the thumb the okay. Still, that is a sudden uh, stop and the uh, sudden uh, start up compared to our particular uh, traditional note, okay. Therefore, due to that. Due to that, this particular uh, jockey stresses uh, at Punarai that are more than the. Uh, gradual loading or the static loading. Okay, jk gradual loading as well as static loading as well. They have to say that's the stress that particular member mother act total or produce total due to that particular impact uh, or the uh, impact effect of that particular sudden start or the sudden stop of that particular crane. Okay, therefore, jk tum chin load upon calculate kill less that particular load la upon certain amount may increase kurto to uh, accommodate for that particular extra loading due to the impact okay impact mode jk tumche impact effect mode jk tumche extra stress act on ara hai the extra stresses stresses la consider karna sathi jk tumche loading asel tala apan certain percentage ne increase karto okay sudden start and a sudden stop ne jk tumche loading hota ra hai due to that extra stresses will be act in that particular section okay therefore to uh, compensate for that to accommodate for that we increase jk tumche traditional loading asel that particular load la upon certain percentage ne increase karato. Okay, so that particular uh, again as uh, IS 87.964 additional uh, loads are listed here. Okay, you can say impact loading as well. The Kasha Prakari Hai Chi to Malai the Dilela hai. Okay, suppose in case of the depending upon the type of the load, the uh, increment will be uh, lower or the uh, higher. Okay, depending upon the type of the load as well as the type of the uh crane okay first one is your he to mala which are not the maximum bodies okay to my impact if you have this which are not the kitty percentage is a little mala which are not the type but this is uh important or this is uh this will be used in the uh calculations of the gantry girder yeah what is the mala this he remembered a while okay kai point sang to me to manage on the kai remember tells you we'll see that okay this uh kitty person happen increase karto capital i remember that i say okay so first vertical force transferred to the rails okay japan vertical forces consider killing okay 
in the first cases we have calculated the vertical forces okay that is the self weight of that particular uh, gantry girder or the crab girder or the particular crab itself as well as the loading capacity which is okay to me load lift karna hai particular gantry girder uh, particular crane ne to load yes is a kind of addition as such the vertical forces jay kai tum chai karna hai tell up an increase karto by uh and that we increase it by the 25 percent for the uh eot and the mot okay eot manje tumchi electrically operated crane and mot manje tumchi manually operated crane okay uh, in case of the electrically operated uh, crane uh we uh we increase it by the 25 percent okay whereas in the mot we increase it by the 10 percent obviously jk tumchi eot as a manje electrically operated as a this start and stop jay on arati laukar start will laukar stop way okay इलेक्ट्रिकली है ती लगे स्टार्ट हो एज वेल एज लगे स्टॉप हो ऑब्विस्ली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मे जी कहीं तुम्हें लोडिंग दैट विल बी जी कहीं तुम्हें इम्पैक्ट लोडिंग दैट विल बी ऑब्विस्ली हायर ओके जी कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लोड ओके अचानक स्टार्ट हो अचानक स्टॉप हो जे कहीं स्टार्टिंग जे कहीं तुम वे स्टॉपिंग जो कहीं टाइम दैट विल बी लोअर ओके कम्पेर्ड टू द मैन्युअली ऑपरेटेड क्रेन जर तुम्हें मैन्युअली ऑपरेटेड क्रेन सुधा ओके जी सर ये जे तुम क्रेन अच्छे मैन्युअली ऑपरेटेड सुधा क्रेन तुम्हें इलेक्ट्रिकली है मैन्युअली ऑपरेटेड सुधा तिथे तुम्हारे एक इत एक फिर ओके ऑपरेटर तुम्हें ओके दो ऑपरेटर्स हैंडल तिथे तुम्हारे हैंडल वो तुम्हें जे कहीं लोडिंग मुवमेंट जी हिंदी लैटरल मुवमेंट और जी लॉन्जिट्यूडल मुवमेंट जी ती तुम्हें प्रोवाइड के लिए आता आधी प्रोवाइड कराए मैन्युअली ऑपरेटेड आता का होता कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड खूब जास्त हाई कॉस्ट मिल जाए आता आता कहीं कुछ तुम्हारा दिस्त नहीं मैन्युअली कहीं ठिकाने जिसे लोडिंग जी अल खूब कमी जी कहीं तुम्हें कैपैसिटी छोटा मोटा वस्तु इकड़ तक करना तुम्हारा यूज कर मैक्सिमली इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस का एक जैक तो तुम्हारा गोल गोल फिर जो कहीं पर्टिकुलर जो जैक तो दैट कंट्रोल द मुवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैटरल मुवमेंट और लॉन्जिट्यूडल मुवमेंट जी तो कंट्रोल करते ओके दिस पर्टिकुलर जैक ओके सो ऑब्विस्ली जी कहीं तुम्हें जैक ऐसी मुवमेंट दैट विल नॉट बी सडन ओके एज द मैन्युअल ऑपरेटर इज देअर देअर फोर तरी वेट लगे तो जैक मुव कराला ओके कम्पेर्ड टू द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जेवन तुम्हें जैक जैक जो है तो समझा दिस इज युअर पर्टिकुलर जैक ओके नाउ यू हेव टू मूव इन दिस पर्टिकुलर इन केस इन द प्रॉपरवाइज डायरेक्शन सो आधी जेव तो पर्टिकुलर जैक तुम्हें मूव करना तो थोड़ा सा हड़ू आल ओके ओके जेव तुम्हें जस पूरे ग्रैजुअली मूव करना तुम्हें ओके स्टार्टिंग एकदम जोर फिर नहीं लगना तुम्हारा आधी तुम्हें हड़ू फिर जोर फिर देर फोर इन दिस पर्टिकुलर मैन्युअली ऑपरेटेड केस द लोडिंग जी कहीं इम्पैक्ट लोडिंग दैट पर्टिकुलर इम्पैक्ट इफेक्ट विल बी लोअर वेर एज इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन ओके दैट इम्पैक्ट लोड विल बी हायर एज द इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड दैट पर्टिकुलर मुवमेंट विल बी सडन मोर सडन दैन द मैन्युअली ऑपरेटेड क्रेन ओके ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रीज करते इन केस ऑफ द मैन्युअली मे अपन टेन पर्सेंट ने सिमिलरली दिस विल एप्लाइड टू डू ऑल ऑफ द पर्टिकुलर केसेस मैन्युअली ने ऑब्विस्ली मैन्युअल कभी ही तुम्हारा लोअर इलेक्ट्रिकल तुम्हारा कभी ही हायर को ही लोडिंग सिमिलरली फॉर द हॉरिजेंटल लोडिंग हॉरिजेंटल लोडिंग मे जो तुम्हें लैटरल फोर्सेस अगेन ईओटी एंड एमओटी डिपेंडिंग अपन दैट द टेन पर्सेंट एंड द फाइव पर्सेंट विल बी देर सिमिलरली फॉर द हॉरिजेंटल फोर्सेस दैसे लॉन्डिट्यूड डायरेक्शन अगेन तीन तुम्हें फोर पर्सेंट है ओके एक पर्सेंटेज तुम्हारा जेव डिजाइन करना अपन तुम्हारा जे कहीं तुम लोडिंग मैक्सिम लोड है सपोज द लोड इज ट्वेंटी फाइव कि समझा तुम्हारा लोड आला हंड्रेड किलो न्यूटन ओके हंड्रेड किलो न्यूटन तुम्हें इंक्रीज करना सपोज वर्टिकल लोड आज हंड्रेड किलो न्यूटन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रीज करना फॉर द Uh, electrically operated crane. Okay, therefore it will be 125 kilo newton. Okay, so such a brother, you can extra additional load consider for the for the impact loading. Okay, now again forms of the gantry girder is that our various various which are there are there. Okay, we mainly the load question. What are the how what are the various forms of the gantry girder? Means gantry girder, you can go into section. Maybe you can provide for us. Okay, so first obviously the first choice will be your I section. Okay. I section is base as it provide base for our particular support. Okay, so क्या अपन column provide करना रहे? ये साड़ी तो base provide करतो. As well as जी अपन rail provide करना रहा होती तो वर्ती. जब rail साड़ी सुधर तुमसे तो कहीं particular portion है तो अपन तो particular section provide करतो. Okay, so remember that in case of the gantry girder, तुम्हारा I section पाए जाते हो. जो तुम्हारा top ला सुधर support provide करे. As well as the bottom ला सुधर support provide करे. Therefore, जो तुम्हें T section दर गया था इतना. 
okay in this particular if you get, if you take the t section it will provide a support for the top rail okay jige tumchi rail asel tidla to provide kare but jo kai tumhala column provide karaycha itu to support nahi provide karna okay therefore t junction jo kai asel tumcha to apan avoid karta similarly l sudha tumcha avoid karto okay jo tumhala provide karaycha asel tumcha t junction in that case we provide a t junction okay इथं तुम्हाला एक प्लेट प्रोवाइड करतो आणि त्यानंतर इथं दोन अँगल लावून आपण तो पर्टिक्युलर आय सेक्शन फॉर्म होतो त्यामुळे कोणताही सेक्शन घ्या तुम्ही ऍट द एंड इट विल फॉर्म अ आय सेक्शन ओके आय सेक्शन तो शेवटी तो फॉर्म होतो कोणताही सेक्शन घ्या ओके देन इट कॅन बी प्लेट सेक्शन असो जो प्लेट गार्डर असो तुमचा किंवा मल्टिपल तुमचे आय सेक्शन असो त्याच्यानुसार किंवा एक बॉक्स तयार केलेला असेल Finally, it will uh, be such that uh, top portion will be there as well as the bottom portion will be the top is for the supporting the particular rail and the bottom is so that the particular column will be supported. Okay. So, it just looks at the first is your I section. Next is your I section. In addition to that, a top base plate will be there. So, that extra GK loading is there. So, this is uh, when the particular uh, impact loading जे काही असेल तुमचं ओके लॉन्जिट्युडनल किंवा लॅटर लोडिंग जास्त असेल तेव्हा अशा प्रकारे आपण प्रोवाइड केला जातो किंवा अगेन आय सेक्शन इज देअर अँड ऍट द टॉप द चॅनल सेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओके ऑर द आय सेक्शन विल बी देअर ओके आय सेक्शन तुमचा प्रोवाइड केलेला असेल बट वेन द लॅटर लोडिंग इज हायर ओके तुमची लॅटर लोडिंग असेल ती हायर असेल मीन्स द लोड विल बी ऍक्टिंग इन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन ओके इन दॅट केस एक्स्ट्रा चॅनल सेक्शन विल बी प्रोवाइडेड हियर अँड विच विल बी इथं तो तुमचा अटॅच केले जाते आणि मेन कॉलम असेल तुमचा सुद्धा तो अटॅच केला जातो सो दॅट द लोडिंग विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू दिस पर्टिक्युलर कॉलम ओके अशा वेळेस काही जेव्हा तुमची लॅटरल लोडिंग खूप जास्त असेल त्यावेळेस आपण हा मॅक्झिमम कुठे युज करत नाही जास्त वेळेस पण जर जास्त असेल कारण तुमची लोडिंग कधी लॅटर जास्त नसते तुमची जर जास्त असेल इन दॅट केस दिस टाईप ऑफ सेक्शन विल बी प्रोवाइडेड आय सेक्शन इथं प्रोवाइड करतो आणि इथं तुमचा चॅनल सेक्शन विच विल बी कनेक्टेड टू द मेन कॉलम ओके ऍज वेल ऍज it will be connected to the main call so that the particular loading will be uh, dissipated okay next is your uh, again i section and the channel section will be there or the uh, again uh, the i section will be there okay in addition to the i section okay kiwa i section and channel section asel tumcha ani to tumche je kai angles asel te provide kele asat okay angles will be provided okay kiwa i section tumcha asa sudha asel to ki t section tumcha provide kele la hai okay top la tumcha channel section provide kela ani yala je kai tumcha particular joint asel that will be by the आय सेक्शन ओके आय सेक्शन आपण त्याच्या चार साईड ला प्रोवाइड केले ओके सो एनी टाइप ऑफ द सेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओके ओनली द फॉर्मेशन विल बी सच दॅट ऍट द टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन द बेस विल बी देअर सो दॅट द रेल विल बी प्रोवाइडेड अँड ऍट द बॉटम द अनदर बेस विल बी देअर सो दॅट द सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड ओके त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप ऑफ द सेक्शन आपण प्रोवाइड करतो हियर अगेन द आय सेक्शन इज देअर इन ऍडिशन टू आय सेक्शन एक्स्ट्रा Uh, L sections are provided, okay. Angle sections are provided at the different location, okay. So different. If you have two I sections, that means if two I sections provide, okay. In addition to two I sections, you have to take any angle sections to the provide, okay. So that the, because uh, you uh, again here remember that the kind of the particular structure is that is uh, our impact load is acting on that particular structure. Therefore, the most critical sections are the joints, okay. जिथं जॉईंट असणार आहे दिस आर द मोस्ट क्रिटिकल सेशन त्यामुळे जे काही तुमचे जॉईंट समजा जर लोड तुमचा इन्क्रीज झाला इन दॅट केस द जॉईंट आर फास्ट ओके जे काही तुमचे जॉईंट असेल त्याला आपण स्ट्रेंथन करतो बाय प्रोवायडिंग द अँगल सेक्शन ओके रिमेंबर दॅट व्हर्टिकल लोड इज लिमिटेड टू द व्हॉट एव्हर द ट्रेन कॅपॅसिटी इज देअर जे काही तुमची ट्रेन कॅपॅसिटी असेल त्याच्यावरती तुमचा व्हर्टिकल लोड डिपेंड करतो बट जे काही तुमचे लॉन्जिट्युडनल लोड असेल किंवा लॅटरल लोड असेल विच इज कॉज ड्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्रेन अँड द स्टॉपिंग ऑफ द क्रेन दॅट इज हायर दॅन द पर्टिक्युलर लोडिंग ओके त्याच्यामुळे जे काही तुमचे जे काही तुमचे जे काही तुमचे जॉईंट असेल त्याच्यावरती एक्स्ट्रा लोड ऍक्ट होतो इव्हन द पर्टिक्युलर सेक्शन विल नॉट फेल इन द व्हर्टिकल डायरेक्शन लोड ओके व्हर्टिकली तो असा बेंड होऊन फेल नाही होणार बट ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर इम्पॅक्ट लोडिंग इट मे फेल ऍट दिस पर्टिक्युलर जो काही तुमचा जॉईंट असेल तिथं तो फेल होऊ शकतो ओके देर फोर त्या पर्टिक्युलर जॉईंटला स्ट्रेंथन करण्यासाठी आपण वेरियस अँगल सेक्शन प्रोवाइड करतो ओके दिस अनदर मेन फॅक्टर ओके नेक्स्ट इज युअर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द पर्टिक्युलर कॉलम्स इन दर्टिक्युलर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दर्टिक्युलर सेक्शन ओके नाव 
फर्स्ट जर तुम लाइट वेट क्रेन मीन द कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इज वे टू लो वर ओके जी क्रेन है ती एक पन्ना किलोमीटर लोडिंग होते करना दा किलोमीटर समझा तुम्हें पर्टिक्युलर जी क्रेन है लिफ्टअप करना इन दैट केस देर इज नो नीड फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ द एक्स्ट्रा कॉलम टू द पर्टिक्युलर आय सेक्शन ओके आय सेक्शन साज अ सपोर्ट मन एक्स्ट्रा कॉलम तुम्हारा प्रोवाइड करना की गरज नहीं एक जस्ट अपन सेक्शन प्रोवाइड करो तो सेक्शन अपन इतना जो का मेन कॉलम जैसे तुम रूप प्रोवाइड के लिए ओके हा तुम मेन कॉलम है जैसे वरती रूप प्रोवाइड के लिए ओके सो रूपन एटैच कर एक सर्टन सेक्शन अपन इत इम्प्लाय करो अटैच कर लोड जो का तो मेन रूप जो पर्टिक्युलर कॉलम तो कैरी करते ओके इन दिस पर्टिकुलर हा खूब रेयर है एकदम एकदम कमी लोडिंग तुम पर्टिक्युलर सेक्शन यूज होते ओके खूब कमी लोडिंग कारण जिस जो फिर सपोर्ट दिल्ला तुम जो कहीं एक्स्ट्रा मुवमेंट इज विल बी वे मच हाईअर देर फॉर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हे जी तुम जॉइंट अल इत दिस पर्टिक्युलर जॉइंट विल बी सब्जेक्टेड टू द वे मच हायर मुवमेंट ओके देर फॉर द फेल्यूर विल बी वे मच हायर इफ द लोडिंग इज इंक्रीज बाय सर्टन पर्सेंटेज ओके अगर पांच दा पर्सेंट ने जी लोडिंग इंक्रीज फेल्यूर होता है हा भरपूर कमी प्रमाण में यूज करते मोस्ट पॉप्युलर इज दिस वन सेकंड वन व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर द क्रेन्स अप टू 500 किलो न्यूटन ओके इफ द लोडिंग कैपेसिटी इज अप टू द 500 किलो न्यूटन ओके इन दैट केस वी प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ओके वेयर द कॉलम जो काही असेल दैट पर्टिकुलर कॉलम विल हैव अ सर्टेन विड्थ और द और द सेक्शन और द एरिया अप टू द पर्टिक्युलर क्रेन ओके सॉरी अप टू द गैंट्री गडर गैंट्री गडर जिथे आपल्याला प्रोवाइड करायचा असेल तिथपर्यंत त्याची काहीतरी सर्टेन एरिया असतो ओके और द विड्थ असते कैंट्री गडर अपन प्रोवाइड करो एंड अब दैट पर्टिकुलर गैंट्री गडर गैंट्री गडर संपला की तुम्हारे जो का रूप कॉलम साइज तुम्हें रिड्यूस होते ओके सो दैट दिस पर्टिकुलर लोडिंग विल बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर कॉलम अप टू दिस पर्टिकुलर गैंट्री गडर लोकेशन जो बिलो जो कालम दैट विल टेक द लोडिंग फ्रॉम द जो का टॉप जो का रूफ जो का लोडिंग एंड एडिशन टू द गैंट्री गडर लोकिंग हा दोगा लोडिंग तुम पर्टिकुलर गडर क्रॉस करते ओके अपन जो फर्स्ट हे मध्य बगित अपन जो फर्स्ट बगित इत सेम के लिए बिथ जो का पर्टिकुलर ओरिजिनल जो का गर्डर ओके सॉरी ओरिजिनल जो का कॉलम टू सपोर्ट द रूफ ओके रूफ ला सपोर्ट करना सा जो का तुम्हारा कॉलम है तो ओरिजिनल कॉलम है ओके ओरिजिनल कॉलम जो का तुम इत बिस इज युअर ओरिजिनल कॉलम ओके This is the original column up to the bottom. Okay, and in addition to that, how तुम जा दूसरा section तो क्या ऐसे तो तुम जा अपन provide के लाता। इतना जगह ये आई था तुम जा दूसरा type of the loading आये तो ये तो हाँ जो का ये तो homogeneous नहीं होके। That will be another type we will see this particular case. Okay, हाँ जो का ये column आये तो तुम जा एक unified आये तो means it is a uniform column. Okay. इट्स अ होमोजेनियस कॉलम विथ द पर्टिक्युलर स्लैब त्याच्यानंतर दुसरा जो असतो तुमचा जो काही रूपचा स्लॅब असेल त्याला एक सेपरेट कॉलम प्रोवाइड करता आणि जो आपला पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल सॉरी आपलं जे काही गॅन्ट्री गटर असेल त्याला एक सेपरेट जो काही कॉलम असेल तो प्रोवाइड करतो आपण ओरिजिनल जो काही कॉलम असेल त्याला एक सेपरेट कॉलम आणि आपला जो काही गॅन्ट्री गटर असेल त्याला एक सेपरेट कॉलम आणि ह्या कॉलमला एक स्टॅबिलिटी देण्यासाठी आपण हॉरिझॉन्टल ब्रेसिंग जी आहे ते आपण प्रोवाइड करतो सो दॅट देर विल बी अ स्टॅबिलिटी टू दॅट स्ट्रक्चर ओके अगेन नेक्स्ट इज सिमिलरली आपण सेम प्रोवाइड करतो जो काही तुमचा कॉलम असेल रूपचा जो काही कॉलम रूपचा जो काही लोड असेल त्याला एक सेपरेट कॉलम आणि जो काही गॅन्ट्री गडर असेल त्याला एक सेपरेट कॉलम आणि अगेन तुमची जी काही ब्रेसिंग आहे ते आपण प्रोवाइड करतो ओके आपला जो सेक्शन आहे तो इथं सेम आहे दिस पर्टिक्युलर सेक्शन ओके जो काही तुमचा मेन दिस इज युअर मेन जो काही रूफ कॉलम आहे तो तुमचा सेपरेट आहे इथं बघा इथे जास्त क्लिअर होते हा जो काही तुमचा मेन जो आहे तो एक सेपरेट कॉलम ऍड अप टू द बॉटम प्रोवाइड केलेला आहे आणि जी तुमची गॅन्ट्री गडर आहे सपोज दिस इज युअर गॅन्ट्री गडर या गॅन्ट्री गडरला सपोर्ट करण्यासाठी दुसरा कॉलम आपण प्रोवाइड केलेला आहे आणि हे जे काही दोन्ही कॉलम्स आहेत तुमचे ओके दिस पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गडर कॉलम दिस इज युअर मेन रूफ कॉलम आर कनेक्टेड विथ द ब्रेसिंग हे जे काही आहे ते ब्रेसिंग ने बघा इथं ब्रेसिंग ने जे काही असेल ते कनेक्टेड केलेले आहे ओके सो इन दिस पर्टिक्युलर केस वी कॅन से दॅट दिस पर्टिक्युलर जो काही तुमचा गर्डर जे काही क्रेन आहे त्याची जी काही कॅपॅसिटी असेल दॅट इज ग्रेटर दॅन द फायव्ह हंड्रेड 
प्लेट गार्डर प्रोवाइड करना आई थिंक 